بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک سو انچاسواں دن انتیس جماد الاولا نمبر ایک اسلامی تاریخ غزوہ بنو قریضہ بنو قریضہ نے عہد شکنی کر کے قریش مکہ کا ساتھ دیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزو خندق سے مدینہ آ کر ہتھیار اتار دیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ آپ لشکر لے کر بنو قریضہ روانہ ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عصر کی نماز بنو قریضہ میں پڑھنے کا حکم دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلامی جھنڈا اور صحابہ کا لشکر لے کر وہاں پہنچے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اور مصالحت کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے تو ان کے قلعے کا محاصرہ تقریباً پچیس دن تک جاری رکھا بلاخر محاصرہ تنگ ہونے پر انہوں نے مصالحت کے معاملے کو پہلے حضرت ابو لبابا پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا کہ ان کا ہر فیصلہ ہمیں منظور ہے انہوں نے تورات کے مطابق فیصلہ کیا کہ تمام لڑنے والے مردوں کو قتل کر دیا جائے عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے جائیداد اور مال و دولت مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے اس فیصلے کے مطابق بنو قریضہ کو گرفتار کر کے مدینہ لا کر قتل کیا گیا حوئی بن اختب اور بنو قریضہ کے سردار کاب بن اسد کی بھی گردن مار دی گئی تاکہ عہد شکنی کرنے والوں اور دھوکہ بازوں کو ہمیشہ کے لیے سبق مل جائے اور آنے والی نسلیں عبرت حاصل کریں اس طرح مدینہ ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ ہو گیا نمبر دو اللہ کی قدرت انار کے پھل میں اللہ کی قدرت انار کے پھل پر غور کرو کیسی عجیب حکمت سے اس کے اندر مختلف قسم کے خانے بنا کر اللہ تعالی نے کس خوبی سے ہر خانے میں انار کے دانے فٹ کیے ہیں پھر حفاظت کے لیے ان پر ہلکے ہلکے پردے لگا رکھے ہیں ایک موٹے اور نرم گودے میں وہ دانے جڑے ہوئے ہیں پھر دانوں کو ایک باریک غلاف میں محفوظ کر دیا ہے تاکہ وہ ایک جگہ ترتیب سے رہ کر پرورش پا سکیں کسی ضرب کے پڑنے سے وہ منتشر ہو کر خراب نہ ہو یہ اللہ تعالی کی قدرت کی کتنی عجیب کاریگری ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے تیرے رب نے حکم دے دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کے عبادت مت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو فائدہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا اور انہیں تکلیف نہ پہنچانا اولاد پر ضروری ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں سلام پھیرتے وقت گردن کتنی گھمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرتے ہوئے اتنا گردن کو گھماتے ہیں کہ آپ کے رخسار مبارک کی سفیدی نظر آ جاتی نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت سورہ بقرہ کی آخری دو آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں رات میں پڑھ لیا کرے تو یہ دونوں اس کو انسان اور جنات کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہیں نمبر چھ ایک گناہ کے بارے میں رسم جاہلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رخساروں کو نوچا اور گریبان کو چاک کیا اور زمانہ جاہلیت کی طرح واویلا کیا وہ ہمارے طریقے پر نہیں نمبر سات دنیا کے بارے میں بوڑھے آدمی کی خواہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں لمبی عمر کی خواہش مال کی حرص و لالچ نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں بائیں ہاتھ میں اعمال نامے والے قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے جس شخص کو اس کا نام اعمال پیٹ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ موت کو پکارے گا اور جہنم میں داخل ہوگا نمبر نو طب نبوی سے علاج خربوزے سے میدے کی صفائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے نمبر دس قرآن کی نصیحت 
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان دونوں کے درمیان صلاح و صفائی کرا دیا کرو پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے گروہ سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے پھر اگر وہ زیادتی کرنے والا رجوع کر لے تو ان دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرتے رہا کرو بے شک اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے